தஞ்சாவூர் சமையல மண்மணம் மாறாம வாஞ்சையோட வழங்குது வாய்தாஸ் கஃபே கும்பகோணம் கடப்பா சிதம்பரம் கொஸ்து அசோகா ஆழ்வானு விதவிதமான உணவுகள்ல அறுசுவை படைக்கிற அறுபது ஆண்டு பாரம்பரியம் கொண்ட வாய்தாஸ் கஃபேக்கு டி நகர் அடையார் ஐயப்பந்தாங்கல் பகுதிகள்ல கிளைகள் இருக்கு ஸ்விக்கி மற்றும் ஜொமேட்டோ வழியா உங்க வீட்டுக்கே வந்து விருந்து படைக்கிறோம் விசேஷங்களுக்கும் செஞ்சு கொடுக்கிறோம் வாயு மனசு நிறைய வாய்தாஸ் கஃபே நம்ம ஒரு கட்டை வந்து ஆயிரம் விதமான நோய்களை தீர்க்கும் உங்களோட ஹைட்டுக்கு உங்களோட வெயிட் என்ன இருக்குமோ அதை வந்து கரெக்ட் பண்ணி கொடுக்கறது தான் வந்து கரலை கட்டை அசுரர் கூட்ட தலைவன் அவன் பேரு கரலன் சோ அவன் என்ன பண்ணானா மரத்த வேரோட பிடுங்கி தான் வந்து சிவாக்கு ஆப்போசிட்டா வந்து சண்டை போட்டான் கரலானோட கட்டையா இருந்தது தான் வந்து நாலு அடைவையில கரலான் கட்டை அப்புறம் கரலா கட்டையா மருவி இப்ப நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஆங்கிலேயர்கள் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நம்மளுக்கு நம்மளோட கலைகள் அழிக்கப்பட்டது குருமார்கள் சுட்டு கொல்லப்பட்டாங்க வேணுனே வந்து குருகுலத்துல எல்லாம் அழிச்சாங்க ஸோ அப்படி அழிக்கப்பட்ட கலைகள்ல மிச்சம் சொச்சம் இருக்கிறதா வந்து இந்த கரலா கட்டை போர்கலைன்னு சொன்னா தானே நீ அழிப்ப இது வந்து ஒரு ஆட்டக்கலையா மாத்தினாங்க கரலா கட்டை பெஸ்ட் சொல்லுவீங்களா இல்ல ஜிம் போறது பெஸ்ட் அப்படிங்கறது சொல்லுவீங்களா நம்மளோட குருகுலத்தை அழிச்சவங்களால உருவாக்கப்பட்டதுதான் ஜிம் இந்த கரலா கட்டை தான் வந்து இட்ஸ் உடன் உடன் கிளப் உடன் கிளப்ப வந்து அவன் டம்பெல்லாம் மாத்தி கரலை அப்படின்னா இந்த காலத்துல விவசாயம் பண்றவங்களுக்காக ஒரு கரலை குஸ்தி சண்டை போடுறவங்களா இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து குஸ்தி கரலை மீனவரா இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தோள்கள் வலிமையா இருக்கணும் அந்த படகு ஓட்டுறதுக்கு நீங்க கை கரலை யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து தொழிலுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம வந்து அந்த காலத்துல ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் காஞ்சிபுரம் போனீங்கன்னா பெண்கள் கரலை கட்டை வச்சுட்டு உட்காந்துட்டு இருக்க மாதிரி ஒரு ப்ரூஃப் இருக்கும் சிற்பம் இருக்கு சிற்பம் இருக்கு my aim is to take this karlakattai to every house in india in tamil nadu especially இன்னைக்கு <laughs> 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 
வணக்கம் மேம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி நல்லா இருக்கேன் மேம் மேம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து எனக்கு என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த கரலா கட்டை பத்தின ஒரு ஹிஸ்டரி சொல்லுங்க மேம் ஏன்னா நிறைய பேர்த்துக்கு அதை பத்தின ஒரு அவேர்னஸ் நிஜமா இல்லை அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா தமிழர்களுடைய ஒரு பாரம்பரிய உபகரணம் அப்படிங்கும் போது நமக்கு அதை பத்தி அவேர்னஸ் இல்லை அப்படிங்கும் போது அது கொஞ்சம் வருத்தமான விஷயம் தான் ஸோ அதை பத்தின விஷயங்கள் நீங்க வந்து மக்களுக்கு சொல்லுங்க மேம் கண்டிப்பா கரலா கட்டை அப்படின்றது ஒரு போர்க்கலை ஆஹ் போர்க்கலை அப்படின்னு ஆரம்பிக்கும் போது பார்த்தோம்னா போர் எங்கிருந்து வந்தது அந்த காலத்துல தேவர்களுக்கும் அசுரர்களுக்கும் நிறைய போர் நடத்துது இல்லையா சோ தேவர்கள் எப்பவுமே வந்து விஷ்ணு கிட்ட போவாங்க சிவன் கிட்ட போவாங்க ஹெல்ப் கேட்கறதுக்காக அசுரர்கள் கூட போர் புரியறதுக்கு சோ அப்படிதான் வந்து ஒரு கட்டத்துல லார்ட் சிவாவுக்கும் அசுரர்களுக்கும் போர் நடந்தப்போ அசுரர் கூட்ட தலைவன் அவன் பேரு கரலன் சோ அவன் என்ன பண்ணுவான் அப்படின்னா போர் நடந்துட்டு இருக்கும் போதே அசுரர்கள்லாம் யாரும் ரொம்ப ஜெய்ஜாண்டிக்கா இருப்பாங்க அவங்களோட பிகர்ஸ் அகோரமாவும் இருக்கும் சோ அவன் என்ன பண்ண அப்படின்னா மரத்தை வேரோட பிடுங்கி அது அதுதான் ஆயுதமா வச்சு அந்த காலத்துல வேற எந்த எந்த ஆயுதமும் இருக்காது அசுரர்களுக்காக சோ அவன் என்ன பண்ணான்னா மரத்தை வேரோட பிடுங்கிதான் வந்து சிவாக்கு ஆப்போசிட்டா வந்து சண்டை போட்டான் சோ அந்த வார்ல வந்து அப்கோர்ஸ் லார்ட் சிவா வந்து ஜெயிச்சதுக்கு அப்புறம் ஆஹ் அவன் வந்து தண்ணியே அர்ப்பணிச்சுக்கிட்டான் சிவாவுக்கு சிவாவுக்கு ஆஹ் பாதுகாவலரா ஆகி சோ அந்த கலை தான் வந்து கரலானோட கட்டையா இருந்ததுதான் வந்து நாளடைவில கரலான் கட்டை அப்புறம் கரலா கட்டையா மருவி இப்ப நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு பேசிக் ஹிஸ்டரி ஆனா போர்க்கலையா தான் உருவாச்சு போர்க்கலைன்னு சொல்லும் போது நம்மளோட தமிழர்கள் பாரம்பரியத்துல வெறும் கரலா கட்டை மட்டும் இல்ல சிலம்பம் இருந்திருக்கு வில் வித்தை வேல் கம்பு அப்புறம் குதிரை ஏற்றம் அந்த மாதிரி வாழ்வீச்சு இந்த மாதிரி எல்லா கலைகளுக்கும் அடிப்படையான விஷயம் வந்து ஒரு உடற்பயிற்சி அந்த உடற்பயிற்சியா தான் வந்து போருக்கு இந்த கரலா கட்டையை யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க ஒரு உடல் அதாவது நீங்க ஒரு வில் ஏற்றம் வில் வில் அம்பு எய்யணும் இல்லைன்னா வந்து குதிரை ஏற்றம் படிக்கணும் அதுக்கு எல்லாமே தோள்களும் கால்களும் வலிவா இருக்கணும் ஸோ அதுக்கான பயிற்சி தான் வந்து போர்ல ஆரம்பிச்சது தான் இந்த கலை நாளடைவில வந்து பல்லவர் காலத்துல தான் இந்த கலை வந்து நைன்த் டு நைன்த் செஞ்சுரியில தான் இந்த கலை வந்து வளர்க்கப்பட்டது அதாவது ஒரு ஸ்ட்ரக்சரைஸ் பண்ண பண்ணாங்க அதாவது போர்ல வந்து ஜென்ரல்ஸ் இவங்க எல்லாம் வந்து இந்த கலையை பயிற்சி செய்யலாம் வீரர்களுக்கு யாரெல்லாம் பயிற்சி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு ஸ்ட்ரக்சரைஸா கொண்டு வந்தது வந்து பல்லவர் காலத்துல தான் ஓகே அதுக்கப்புறம் இந்த கலையை பத்தின ஒரு அவேர்னஸ் இல்லாம போனதுக்கு என்ன ரீசன் நீங்க நினைக்கிறீங்க மேம் என்ன ரீசன் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய நம்ம தமிழர்கள் பல்லவர் காலத்துக்கு அப்புறம் வந்தது வந்து ராஜராஜ சோழனோட காலம் அவர் வந்து ரொம்ப வெளியில எல்லாம் போயிட்டு ஆஹ் நம்மளோட கலைய ரொம்ப ஆஹ் அடுத்த லெவலுக்கு எடுத்துட்டு போனாங்க அப்புறமா வந்தது பாத்தீங்கன்னா ஆங்கிலேயர்கள் ஆங்கிலேயர்கள் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நம்மளுக்கு நம்மளோட கலைகள் அழிக்கப்பட்டது குருமார்கள் சுட்டு கொல்லப்பட்டாங்க குருகுலங்கள் வேணுனே வந்து குருகுலத்துல எல்லாம் அழிச்சாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கு நம்ம அடிமையா இருக்கும் போது இந்த கலைகள் எல்லாம் வந்து இட் வாஸ் அட்வான்ஸ்ட் இந்த அட்வான்ஸ்ட் அவங்களால பொறுத்துக்க முடியல சோ ஆல் ஓவர் இந்தியால பாத்தீங்கன்னா குருமார்களையும் குருகுலத்தையும் அழிச்சாங்க சோ அப்படி அழிக்கப்பட்ட கலைகள்ல மிச்சம் சொச்சம் இருக்கிறதா வந்து இந்த கரலா கட்டை சோ இந்த கரலா கட்டை பாத்தீங்கன்னா எப்படி இத பாதுகாத்தாங்க நம்ம முன்னோர்கள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வெரி இன்டெலிஜென்ட் வே இத வந்து போர்க்கலைன்னு சொன்னா தானே நீ அழிப்ப இது வந்து ஒரு ஆட்டக்கலையா மாத்தினாங்க அதனாலதான் வந்து சிலம்ப ஆட்டமா மாறுச்சு சிலம்பம் வந்து ஒரு போர்க்கலை தான் ஆனா அது வந்து சிலம்ப ஆட்டமா மாறுச்சு கரலகட்டை வந்து டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் அதாவது ஒரு ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட் பர்பஸ்க்காக கொண்டு வர மாதிரி வச்சு அதை வளர்த்தாங்க வளர்க்கணும்னு தெரியாமே வளர்த்தாங்க சோ அப்படி வளர்த்த அந்த இன்டெலிஜென்ஸ்ல வளர்ந்த கலை தான் இது இப்ப வரைக்கும் இன்னைக்கு நான் உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா நமக்கு முன்னாடி இருந்த எல்லா முன்னோர்களும் இத வந்து ஒரு இன்டெலிஜென்ட் லெவல்ல வந்து அவங்க வளர்த்தி வச்சிட்டு போயிருக்காங்க ஆக்சுவலி நீங்க வந்து ஒரு தமிழ் பெண் தானா ஏன்னா நீங்க பார்க்கும் போது எனக்கு வந்து ஒரு தமிழ் பெண் மாதிரி இல்ல நீங்க எந்த ஊர் ஆக்சுவலி ஆமா நான் வந்து தமிழ் பெண் தான் நான் வந்து அம்மா வந்து சத்தியமங்கலம் அப்பா வந்து ஊட்டி குன்னூர் ஓகே சோ எங்களோட பாரம்பரியம் பாத்தீங்கன்னா நாங்க பவானி சாகர் டேம் அந்த ஏரியா பாரம்பரியம் தான் எங்களோட பாட்டி எங்களோட அம்மாவோட அம்மா எல்லாருமே அந்த வழி வந்தவங்க தான் எங்களோட குல தொழில் பாத்தீங்கன்னா நெய்யறது தான் இருந்தது எங்க தாத்தா வந்து நெய்தல் தொழில் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க எங்க பாட்டி தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆண்டர் 
நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ஆண்டர்பிரினர் சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா அது வந்து எங்க பாட்டி தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ஆண்டர்பிரினர் அப்பவே பாத்தீங்கன்னா அவங்க பல மாநிலங்களுக்கு போய் அரிசி வே அரிசி ஹோல்சேலா வாங்கிட்டு வந்து எங்க ஊர்ல ரீட்டைலா பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஆனா வந்து கிராஜுவேஷன் பாத்தீங்கன்னா எங்க ஃபேமிலியில நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் கிராஜுவேஷன் ஸோ அது படிப்பறிவு இல்லைனாலும் ஸ்ட்ரீட் ஸ்மார்ட்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அது எங்கள் ஃபேமிலியிலேருந்து தான் எனக்கு கிடச்சிருக்கு ஓகே அது ஆக்சுவலி நீங்கள் எப்படி இந்த கலை மேலே உங்களுக்கு எப்படி ஆர்வம் வந்துச்சுன்னா ஃபேமிலி பேஸும் யாருமே இந்த கலையில் யாருமே இல்லை அப்படிங்கும் போது உங்களுக்கு எப்படி இந்த கலை அறிமுகமானது எப்படி இந்த கலையை நம்ம கற்றுக்கணுங்கிற ஆர்வம் உங்களுக்கு எப்படி வந்துச்சு கண்டிப்பா இந்த கலை நான் வந்து ஒரு எங்கள் பாட்டி ஆண்டர்பிரினர் தான் அவங்க தொழில் பண்ணிட்டு இருந்தவங்க தான் என்னோட மைண்ட் செட்டும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு இரண்டாயிரத்தி பதினாறுக்கு அப்புறம் ஏதாவது ஒரு பிசினஸ் பண்ணணும் நம்ம வந்து ஏன் ஜாப்ல இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிக்கப்பட்டதுதான் வந்து பிசினஸ் ஸோ பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது நிறைய இடையூறுகள் எனக்கு நானே வச்சுக்கிட்டது தான் ஹெல்த் வைஸா இருக்கட்டும் மென்டல் வைஸ் அண்ட் பிசிக்கல் வைஸ் ரெண்டுமே சரி அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணலாம் மார்ஷியல் ஆர்ட்ஸ் கத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அறிமுகமானாரு அவரு பேரு டாக்டர் ஜோதி செந்தில் கண்ணன் அவருக்கு பல கோடி நன்றிகள் குருகுலம் மூலமா இது வந்து நான் கத்துக்க ஆரம்பிச்சேன் ஒரு ஸ்டூடெண்டா தான் நான் ஆரம்பிச்சேன் ஒரு ஸ்டூடெண்டா ஆரம்பிச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து நான் கோச்சா கூட ஆகலாம் அப்படின்னு சொல்லும் போது அதுக்கான ரெண்டு வருஷ பயிற்சி இப்போ போயிட்டு இருக்கு நான் லாஸ்ட் ஒன் இயரா கோச் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஆனாலும் பாத்தீங்கன்னா என்னோட டெய்லி ட்ரைனிங் தான் இப்ப கூட நான் வந்து இந்த இன்டர்வியூ முடிச்சுட்டு ஐ ஹவ் டு கோ டு பாண்டிச்சேரி பாண்டிச்சேரியில தான் எங்க குருக்குளம் இருக்கு ஸோ அங்க போய் தான் வந்து இன்னும் மேலும் மேலும் ஒவ்வொரு நாளும் வந்து ட்ரைனிங் தான் ஒவ்வொரு நாளும் புதுசு புதுசா நம்ம வந்து உடலை பத்தியும் சரி கரலக்கட்டை பத்தியும் சரி மெய்ப்பாடம் அப்படின்ற பேசிக் அதை பத்தியும் சரி நம்ம வந்து கத்துக்கிட்டு இருக்கோம் இப்ப கரலக்கட்டையில எத்தனை டைப்ஸ் இருக்கு மேம் ஓகே கரலக்கட்டை அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா நிறைய விதம் இருக்கு பெண்களுக்கான ரெண்டே கரலக்கட்டை தான் இருக்கு ஒண்ணு வந்து கை கரலை கை கரலை பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட கை அளவு மட்டும் தான் இருக்கும் அதாவது எந்த நீங்க எங் உங்களோட எந்த ஹைட் வெயிட் இருந்தாலும் உங்களுக்கான கரலக்கட்டை வந்து உங்களோட கை அளவு தான் இருக்கும் இப்போ நீங்க வந்து உங்களோட கைய விட பெரிய கரலக்கட்டையை யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களால நிறைய நாளுக்கு அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ண முடியாது உடல் வலி வரும் மசில் ஸ்ட்ரெயின் ஆகும் இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் வரும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து கர கை கரலை இன்னொன்று பெண்களுக்கு வந்து படிக்கரலை நம்ம ஊர்ல எல்லாம் படியில வச்சிருப்பாங்க எஸ்பெஷலி எங்க எங்க பாட்டி படியில தான் அரிசி அளந்து போடுவாங்க ஸோ அவங்க யூஸ் பண்ண அந்த அந்த காலத்துல யூஸ் பண்ண படி முறை தான் வந்து படிக்கரலை இந்த ரெண்டுமே பெண்களுக்கானது மற்றதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா குஸ்தி கரலை இருக்கு அதுவும் ஆண்களுக்கானது தொப்ப கரலைன்னு இருக்கு அதுவும் ஆண்களுக்கானது தொப்ப கரலை மீன்ஸ் தொப்ப கரலை அப்படின்னா இப்போ விவச அந்த காலத்துல விவசாயத்துக்காக விவசாயம் பண்றவங்களுக்காக ஒரு கரலை ஏன்னா அவங்க குமிஞ்சுதான் நிறைய வேலை செய்வாங்க குமிஞ்சு வேலை செய்யும் போது அவங்களோட வயிறு பகுதி வந்து கொஞ்சம் தொப்ப வெளி இருக்க ஜாஸ்தியான வாய்ப்புகள் இருக்கு ஓ அப்ப நம்ம தொப்பையை குறைக்கிறதுக்கான கரலையுமே இருக்குது ஆமா இப்ப நிறைய பேர் எனக்கு தெரிஞ்சு தொப்ப இருக்கனால ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க ஆமா தொப்பைன்றது வந்து ஒரு பெரிய உடல் உழைப்பு இருந்தது இப்ப நீங்க என்ன தொழில் பண்றீங்களோ அந்த தொழில் பண்ற மாதிரி நீங்க வந்து கடலக்கட்டை யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க நீங்க ஒரு குத்தி குஸ்தி சண்டை போடுறவங்களா இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து குஸ்தி கரலை நீங்க விவசாயம் செய்யறவங்களா இருந்தீங்கன்னா நீங்க வந்து விவ தொப்ப கரலை யூஸ் பண்ணலாம் நீங்க வந்து இதுவே வந்து ஒரு மீனவரா இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தோள்கள் வலிமையா இருக்கணும் அந்த படகு ஓட்டுறதுக்கு ஸோ அதுக்கு நீங்க கை கரலை யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து தொழிலுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம வந்து அந்த காலத்துல ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா பேசிக்கா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து கரலக்கட்டை கை கரலை தான் ஆண்களாகட்டும் சரி பெண்களாகட்டும் சரி அவங்களுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் பேசிக் வந்து கை கரலை நான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன மாதிரி இப்ப நிறைய பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜிம் போறாங்க ஜிம் போய் தன்னுடைய பாடி ஃபிட்டா வச்சுக்கிறதா இருந்தாலும் எதா இருந்தாலும் பண்றாங்க பட் உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் கரலாக்கட்டை பெஸ்ட்னு சொல்வீங்களா இல்ல ஜிம் போறது பெஸ்ட் அப்படிங்கறது சொல்வீங்களா ஓகே ஜிம் அப்படின்றது எங்கிருந்து வந்ததுன்னு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பாக்கணும் நம்மளோட குருகுலத்தை அழிச்சவங்களால உருவாக்கப்பட்டதுதான் ஜிம் அதாவது இந்த கரலா இந்த கரலக்கட்டை தான் வந்து ஆஹ் இட்ஸ் உடன் உடன் கிளப் உ
ஸோ எது நல்லது எது கெட்டது அப்படின்னு என்னை கேட்டீங்க அப்படின்னா நான் கரலக்கட்டையை தான் சஜஸ்ட் பண்ணுவேன் ஆனாலும் வந்து உங்களோட மெய்ஞானம் என்ன சொல்லுது உங்களோட உடல் கூறு என்ன சொல்லுது இப்ப நீங்க என்கிட்ட நிறைய பெண்கள் வராங்க மேம் இந்த மாதிரி சுவாத்தி இந்த மாதிரி நான் ஜிம் போயிட்டு என்னோட கை அவங்களோட கை பாத்தீங்கன்னா இங்க இருக்கும் அந்த மசில்ஸ் ஜிம் போயிட்டு நிறுத்திடுவாங்க நிறுத்தினதுக்கு அப்புறம் இந்த இடத்துல டைட்டா இருந்த மசில்ஸ் வந்து கீழே வந்துடும் ஸோ சுடிதார் போடும்போது சுடிதார் போகாது ஜாக்கெட் போகாது அவங்களோட ட்ரெஸ் அவங்களுக்கே பத்தாம இருக்கும் ஸோ இது வந்து நல்லதா கேட்டதான நீங்க தான் டிசைட் பண்ணும் இல்லையா பட் கரலக்கட்டை அப்படின்றது அங்க லட்சணத்திலையும் மெய்ப்பாடம் என் கரலக்கட்டை பாத்தீங்கன்னா அங்க லட்சணத்துல வேலை செய்யும் உங்களோட எலக்ட்ரோ மேக்னிடியூட்ல வேலை செய்யும் அங்க லட்சணம்னா என்ன அப்படின்னா இப்போ நம்ம அசுரர்கள் பத்தி பேசுறோம் இல்லையா அசுரர்களுக்கான அங்க லட்சணம் என்ன அவன் வந்து அகோரமா இருப்பான் அவனோட காதே ரொம்ப பெருசா இருக்கும் அவன் கை கால் எல்லாம் ரொம்ப பெருசா இருக்கும் அது அவனோட அங்க லட்சணம் புலிக்கான அங்க லட்சணம் என்ன புலி தோலே பாத்தீங்கன்னா பயங்கர ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் புலியோட முக அங்க லட்சணம் வேற ஸோ மனிதர்களுக்கான அங்க லட்சணம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது நமக்கு இவ்வளோ மூக்கு இருக்கணும் அஹ் இவ்வளோ ஹைட் இருக்கணும் அஹ் முதுகு தண்டி இப்படிதான் இருக்கணும் இப்படி வளைஞ்சிருக்க கூடாது அப்படின்றது ஒரு அங்க லட்சணம் ஸோ உங்களோட ஹைட்டுக்கு உங்களோட வெயிட் என்ன இருக்குமோ அதை வந்து கரெக்ட் பண்ணி கொடுக்கறது தான் வந்து கரலக்கட்டை அண்ட் மெய்ப்பாடம் ரெண்டுமே இப்போ இந்த கரலக்கட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மரத்துல தான் செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஏதாவது ரூல்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் இருக்குதாமா ஆமா ரூல்ஸ்ன்னு சொல்றது விட நம்ம ஒரு ட்ரெடிஷனல் இப்ப நிறைய பேரு அந்த ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்றதுல ரூல்ஸ்ன்னு சொல்லாம நம்ம ஒரு ட்ரெடிஷனல் சொல்லலாம் ஒரு நன்மைக்காகவும் சொல்லலாம் இப்போ நம்ம வந்து வீட்டுல நம்ம சமைக்கிறோம் இல்லையா நம்ம மண் பாத்திரத்துல சமைச்சா அதுல ஒரு அதுல ஒரு நன்மைகள் இருக்கு அதே மாதிரி செம்பு தட்டுல சாப்பிட்டு இருந்தோம் நம்ம இப்ப இப்ப அசாம் போனா கூட அசாம்ல இப்பவும் செம்பு தட்டுல தான் சாப்பிடுறாங்க காப்பர்ல சாப்பிடுறாங்க நம்ம அதை விட்டுட்டோம் ஸோ அதே மாதிரி தான் ஆஹ் நம்ம வந்து கரலக்கட்டை வந்து வை மரம் அப்படின்ற பேசிக் கை கரலை வந்து வை மரம் அப்படின்ற மரத்துல செய்யும் போது அது கம்ஸ் வித் மெடிசினல் பெனிஃபிட்ஸ் ஸோ அந்த மூ அதோட சுவாசம் அதோட மனம் அதுவே வந்து நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் நமக்கு ஒரு ஹியூமன் பீங்ஸ்க்கு கொடுக்கும் ஸோ இந்த மரத்துல தான் செய்யணும் அப்படின்ற ஒரு சில ட்ரெடிஷன்ஸ் இருக்கு அது நம்ம இன்னும் டீப்பா கரலக்கட்டை பத்தி படிக்கும் போது நெக்ஸ்ட் லெவல்ல படிக்கும் போது இன்னும் தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்ப குறிப்பா எந்த மரத்துல செய்வாங்க இப்ப இங்க வந்து இந்த கரலக்கட்டை வந்து எந்த மரத்துல செஞ்சிருக்காங்க இது வந்து வை மரம் வை மரம் ஓகே இது நீங்க மணந்து பாத்தீங்கன்னாவே தெரியும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு புத்துணர்ச்சி உங்களுக்கு கொடுக்கும் சோ இது வை மரம் இதுவும் வை மரம் சந்தன மரத்துல கூட செய்யலாம் இப்ப இந்த வை மரத்தினால பண்ண கரலாக்கட்டைக்கு என்ன பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு மேம் வை மர மூச்சு பயிற்சி உங்களுக்கு நல்லா வரும் இப்ப நீ நீங்க வந்து இப்படிதானே போறீங்க கை கரலக்கட்டை வந்து அறுபத்தி நாலு சுற்று இருக்கு ஸோ இந்த அறுபத்தி நாலு சுற்றும் உங்களை உடம்பு சுத்தி தான் இருக்கும் ஸோ நம்ம மூச்சு காத்து எங்க இருந்து வருது மேக்சிமம் ஃப்ரம் ட்ரீஸ் இல்லையா ஸோ அந்த ட்ரீயே வச்சு நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது உங்களோட மூச்சு பயிற்சி நீங்க செய்யும் போது அந்த ஆக்சிஜன் லெவல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஒருத்தவங்களுக்கு இப்ப கொரோனா டைம்ல வி பிராணியாமம் சொல்லுவோம் சத்ரிய பிராணியாமம் எங்க ஆசான் சொல்லி கொடுத்திருக்காரு சத்ரிய பிராணியாமம் என்ன அப்படின்னா அதுக்கும் வை மரத்துக்கும் என்ன கனெக்ஷன் அப்படின்னா சத்ரிய பிராணியாமம்னா போருக்கு போற வீரர்கள் அவங்களோட உடல் கட்டு எப்படி இருக்கும் அவங்களோட ஹெல்த் எப்படி இருக்கும் இப்போ ராஜராஜ சோழன் கடாரம் கொண்டான்னு சொல்றோம் இல்லையா பாலி இந்தோனேஷியா பாலி மலேசியா பாலி வரைக்கும் போயிருக்காரு ஸோ அவர் என்ன சாப்பிட்ருப்பாரு அவரோட உடற்பயிற்சி எப்படி இருந்திருக்கும் அவரோட உடைகள் எப்படி இருந்திருக்கும் அவரோட வால் எவ்வளவு வெயிட்டா இருக்கும் அது எப்படி அவர் தூக்கி சண்டை போட்டாரு ஸோ அவரும் வந்து நம்மளோட தமிழ் பாரம்பரியம்ல வந்தவர் தானே பட் நம்ம ஏன் அந்த பொட்டன்ஷியல் அடைய முடியல ஸோ நம்மளும் அந்த பொட்டன்ஷியல் அடைய முடியும் அப்படிங்கிற எப்படி அடையலாம் அப்படிங்கும் போதுதான் இந்த தேடலுக்கு தான் எனக்கு விட கிடைச்சது வந்து கரலக்கட்டை உங்களுக்கு இது இந்த கரலக்கட்டை மூலமா என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு நிறைய பேர்த்துக்கு இதோட பெனிஃபிட்ஸ் கூட தெரியாது அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன் ஸோ நீங்க சொன்னீங்கன்னா கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஆமா நம்ம வந்து எப்பவுமே ஃபர்ஸ்ட் கரலக்கட்டை ப்ராக்டிஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி பேசிக்கான ஒரு மெய்ப்பாடம் அப்படி மெய்ப்பாடம் பண்ணிட்டு தான் நம்ம பண்ணுவோம் மெய்ப்பாடம் அப்படின்னா என்ன பாடி அவேர்னஸ் இங்கிலீஷ்ல சொல்லணும்னா இட்ஸ் அன் அவேர்னஸ் அபவுட் யார் செல்ஃப் அண்ட் யோர் பாடி அதாவது உங்க உடம்புல என்ன நன்மைகள்
அப்போ நம்மளோட ஸ்ட்ரென்த் என்ன நம்மளோட வீக்னஸ் என்ன அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் போதே நம்ம வந்து நம்மளோட ஸ்ட்ரென்த் அதிகமாக்குறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் நம்மளோட வீக்னஸை கம்மியாக்குறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம உடற்பயிற்சி செய்யும் போது அதுதான் வந்து மெய்ப்பாடம் மெய் உணர்தல் அப்படின்றது தான் மெய்ப்பாடம் அப்ப உங்க ஹார்ட் எப்படி இருக்கு உங்க லிவர் எப்படி இருக்கு உங்க லங்ஸ் எப்படி யுவர் வாக்கிங் You are walking with ev- the whole universe inside you. That is why you have a lot of air in your body, a lot of air in your body, a lot of air in your body, a lot of air in your body. Your nervous system is immense. Mm. Your molecular connections, internet connections, we can't get any of it. It's unbelievable. Mm. So, if you are like humans, if you want to try 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 to try. So, that's the first thing to try to try. ஓகே மெய்ப்பாடம் பண்ணியாச்சு தோள்கள் வலி வாயிடுச்சு என்னோட உடம்பு ஃபுல்லாக வலி வாயிடுச்சு அடுத்தது வந்து கடலைக்கட்டை ஒரு ரெண்டு கிலோ மூணு கிலோ நாலு கிலோ கடலைக்கட்டையை எடுத்து இப்படி வச்சு இப்படி ஆடாமல் வைக்கிறதே வந்து ஒரு பெரிய வலிமை வேணும் நமக்கு ஓகே ஸோ அந்த ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது தான் வந்து கடலைக்கட்டை நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு லெவல் வந்து வி ஆர் ரெடி டு ப்ராக்டிஸ் கடலைக்கட்டை ஸோ இதுக்கான நன்மைகள்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து வந்த நன்மைகள் நான் ரெண்டு வருஷமா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருந்த நன்மைகள் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் சொல்றேன் நான் எனக்கு என்னென்ன நன்மைகள் வந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பீரியட்ஸ் ப்ராப்ளம் அதாவது இப்ப இருக்கிற பெண்களுக்கு வந்து இந்த ப்ராப்ளம் இல்லாம இல்ல நைன்டி நைன் பெண்கள் நிறைய பேருக்கு இருக்குது நைன்டி நைன் பெர்சன்ட் பெண்களுக்கு வந்து பீரியட்ஸ் ப்ராப்ளம் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ப்ராப்ளம் எனக்கு என்ன இருந்ததுன்னா இனார்மஸ் பெயின் அதாவது பீரியட்ஸோட ட்ராமா இன்னும் ஒரு வாரத்துல பீரியட்ஸ் வர போதுன்னா இன்னைக்கே வந்து நமக்கு தெரிய சிம்டம்ஸ் தெரிய ஆரம்பிச்சிரும் இன்னைக்கே உட்காந்து நான் வருத்தப்பட ஆரம்பிச்சிடும் ஐயோ ஏமா என்ன பொண்ணா பெத்த அப்படின்ற லெவலுக்கு ட்ராமா எல்லாம் போகும் வீட்டுல ஸோ அந்த ட்ராமால இருந்து ஐ கேம் அவுட் கம்ப்ளீட்லி தட்ஸ் வெரி 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 கிஃப்டட் ஐ எம் ஸோ வீட்டில் வந்து ஃபஸ்ட் டே செகண்ட் டே வந்து அழுகு சத்தம் தான் கேட்கும் ஐ யூஸ் டு க்ரை லைக் எனி திங் பெட்டில் படுத்துட்டு எந்திரிக்க முடியாது வெறும் வாஷ்ரூம் போகிறதுக்கு மட்டும்தான் எந்திரிப்பேன் சாப்பிட கூட முடியாது இது கீழே போகவே போகாது ஓகே ஸோ பிம்பிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வந்திருக்கும் எனக்கு அந்த அளவுக்கு இருந்த எனக்கு இன்னைக்கு ஐம் ட்ராவலிங் டூரிங் மை பீரியட்ஸ் I'm de- I took four hours class during my periods last month. அப்போ ஒரு டிராவல் இருந்ததுன்னு சொல்லிட்டு எல்லா கிளாஸ் கிளப் பண்ணதுனால இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு கூட நான் டிராவல் பண்ணி தான் வந்திருக்கேன் திஸ் இஸ் மை தேர்ட் டே ஆஃப் மை பீரியட் ஸோ இந்த அளவுக்கு நன்மைகள் வந்து எனக்கு வந்திருக்கு இல்லைனா வீட்டை விட்டு வெளியிலேயே போகாது இருந்தனா இன்னைக்கு தைரியமா ஐ கேன் டிராவல் அப்படின்னா கருளக்கட்டை கொடுத்த பிசிஓடி சம்பந்தமான ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே சரியாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு பிசிஓஎஸ் பிசிஓடி இந்த இதுக்கு வந்து வெறும் எக்ஸசைஸ் பண்ணாவே நமக்கு நல்லது கருளக்கட்டை கூட போக தேவையில்லை நம்ம வெறும் மெய்ப்பாடம் பண்ணாவே வந்து பிசிஓஎஸ் பிசிஓடி வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பா சரியாயிரும் வேற நல்ல பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு மேம் வேற ஃபன்னியா ஒரு பெனிஃபிட் சொல்லணும்னா குரட்ட விடுறது கூட நின்றுக்கு என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஓகே நிஜமே உண்மைதான் உண்மைதான் ஒரு அவங்களுக்கு குரட்டை இருக்குன்னு எனக்கு தெரியாது அவங்க வந்து ப்ராக்டிஸ் ஒரு மாசம் வந்திருந்தாங்க ஒரு மாசம் வந்துட்டு எனக்கு சொன்னாங்க இந்த மாதிரி மேடம் நான் குரட்டு விடுறது கூட நின்றுச்சு என் ஒய்ஃப் சொல்றாங்க ஓகே சந்தோஷமா இருங்க ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு இன்னொரு பெனிஃபிட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா செவன்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஓல்டு யூஎஸ்ஏல இருந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இருக்காங்க அவரு பாத்தீங்கன்னா இது பண்ணதுக்கு அப்புறம் எனக்கு எனர்ஜெட்டிக்கா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு செவன்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஓல்டு அவரு வந்து பிரைவேட் கிளாஸ் எடுத்துக்கிட்டாரு அவருக்கு எல்லாரும் மாதிரியும் அவருக்கு சொல்லி கொடுக்க முடியாது சில எக்ஸசைசஸ் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணி சொல்லி கொடுக்கணும் ஸோ அவரு வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப எந்தவா ஆரம்பிச்சுட்டாரு அவரு டேவை ஸோ என்னோட ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஸ்ரீலங்கால இருந்து இருக்காங்க அவங்க பேரு ஷியாமி அவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா நிறைய ப்ராப்ளம் டாப் டு பாட்டம் வரைக்கும் ப்ராப்ளம் முன்னாடி வந்து கான்பிடன்ஸ் இல்லாம இருந்தது நாங்க இப்ப கான்பிடன்ஸ் அவங்க சொன்ன ஃபீட்பேக் கான்பிடன்ஸ் வந்திருக்கு ஸ்பெக்ஸ் போட்டிருந்தாங்க ஸ்பெக்ஸ் வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க டிரைவிங் டெஸ்ட் போகும்போது ஸ்பெக்ஸ் இல்லாம போயிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இந்த கடலக்கட்டை வந்து வெறும் ஹெல்த் சம்பந்தமான விஷயங்கள் மட்டும்தான் கியூர் பண்ணுமா இல்ல மிட ஹெல்த் சம்பந்தமாவும் கியூர் பண்ணுதா மேம் நம்ம எப்பவுமே வந்து மென்டல் ஒரு பிசிக்கல் ரெண்டையுமே வந்து தனித்தனியா பார்க்க முடியாது இப்ப உங்க பாடி கரெக்டா இருந்ததுன்னா உங்களோட மைண்டு கரெக்டா இருக்கும் நிறைய பேரு ரிவர்ஸ் இன்ஜினியரிங் பண்றாங்க அதாவது என் மைண்டு கரெக்டா
ஸ்ட்ரெஸ் வந்து எங்க மென்டலா பிசிக்கலா அப்படின்னு கேட்டா நிறைய பேரு மென்டலின்னு சொல்லுவாங்க பட் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஆங்ஸைட்டிஸ் கம்ஸ் ஃப்ரம் பிசிக்கல் உங்களோட கட் கிளியரா இருந்தா நீங்க காலையில டெய்லி கரெக்டா மோஷன் போகாம இருந்தீங்க அப்படின்னா அது கீப் ஆன் கோயிங் அப்படின்னு இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்ட்ரெஸ் வரும் ஆங்ஸைட்டி வரும் கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்காது உங்களுக்கு நீங்களே அழகா தெரிய மாட்டீங்க ஸோ அந்த கட்டை நல்லா பார்த்துக்கிட்டாவே நம்மளோட சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த ப்ராப்ளம் வந்து சால்வ் ஆகும் நாட் ஓன்லி பிசிக்கல் நாட் ஓன்லி மென்டல் ஆல்சோ ஸ்பிரிச்சுவல் இப்போ உங்ககிட்ட கிளாஸ்க்கு வரவங்க எல்லாருமே எந்த ஸ்டேட்ல இருந்து வராங்க நிறைய தமிழ் பீப்புள் வராங்களா இல்லை அதர் ஸ்டேட் அவர் அதர் கண்ட்ரீஸ்ல இருந்து வராங்களா தமிழ் பீப்புள் தான் கம்மியா வராங்க தமிழ் கல்ச்சர்ல இருந்து வரவங்க ரொம்ப ரொம்ப கம்மி தான் வெரி மினிமல் ஐ ஹாவ் பீப்புள் ஃப்ரம் நெதர்லாண்ட் ஐ ஹாவ் பீப்புள் ஃப்ரம் யூஎஸ்ஏ யூகே அதாவது இங்கிருந்து வெளியில போன தமிழ் பீப்புள் இருக்காங்க பட் நம்ம தமிழ்நாட்டில இருந்து வந்து அதை கத்துக்கணும் பெங்களூர்ல இருக்கிற தமிழர்கள் என்னோட கிளாஸ்ல இருக்காங்க ஆனா பாத்தீங்கன்னா ஒரு வருஷமா கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்கேன் இப்பதான் சென்னையில இருந்து ஒருத்தர் வந்து கிளாஸ் ஜாயின் பண்ணிருக்காரு சோ வந்து இந்த கலைய புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்றாங்க ஆனா ஏதோ வினோதமா இருக்கே அப்படின்னு யோசிக்கிறாங்க ஆனா இது நமக்கான கலை நமக்கான ஒரு ஒரு பயிற்சி அப்படின்றது மாதிரி பார்க்க மாட்டேன்றாங்க அந்த அவேர்னஸ் தான் நான் இப்ப கொடுத்துட்டு இருக்கேன் நிறைய ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் அதுக்கப்புறம் கார்பரேட்ஸ் காலேஜஸ் ரோட்ரிஸ் அந்த மாதிரி போயிட்டு ஐ எம் ட்ரைங் டு கிவ் தெம் அபவுட் வாட் இஸ் கடலக்கட்டை அண்ட் வாட் இட் கேன் டூ டு யூ நம்ம ஒரு கட்டை வந்து ஆயிரம் விதமான நோய்களை தீர்க்கும் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நம்ம அதை பத்தின புரிதல் நமக்கு வரணும் அது எப்படி புரிதல் வரும்னா படிச்சு பார்க்க முடியாது நான் இப்ப இன்டர்வியூல பேசுறேன் இதை பார்த்து உங்களுக்கு புரியுமா அப்படின்னா ஓரளவுக்கு புரியும் அதை வந்து அனுபவிக்கணும் இன்னைக்கு நான் இங்க உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கேன்னா லாஸ்ட் ரெண்டு வருஷமா அனுபவிச்சதுனாலதான் இப்ப என் கரலை கட்டே எங்க கூட பேசும் என்ன அடிக்கும் அது எப்படி எனக்கு தெரிஞ்சது எப்படி தெரிஞ்சது அப்படின்னா ப்ராக்டிஸ் பண்ணதுனாலதான் எனக்கும் எனக்கு என்னோட கடலை கட்டைக்கும் ஒரு லிங்க் இருக்கு ஸோ அது நீங்க எப்படி உணர முடியும் தமிழ் மக்கள் நம்ம எப்படி உணர முடியும்னா நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது மட்டும்தான் உணர முடியும் இத பத்தி ரிசர்ச் பண்ணி எல்லாம் உணர முடியாது இப்ப அதர் கண்ட்ரிஸ் அதர் ஸ்டேட் பீப்புள் இதை கத்துக்கும் போது அவங்க என்ன உங்கள்ட்ட ரிவ்யூ சொல்றாங்க அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து இது ஒரு வரப்பிரசாதமா பாக்குறாங்க தே ஆர் லேர்னிங் இட் வித் கிராட்டிடியூட் எனக்கு அவங்க கொடுக்குற ஃபீட்பேக்கே வந்து டூ டேஸ் பிஃபோர் வந்து வேர்ல்டு கிராட்டிடியூட் டே எனக்கு வேற எங்கிருந்துமே கிராட்டிடியூட் மெசேஜஸ் வரல என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து மட்டும் வந்தது அவங்க வந்து அந்த அளவுக்கு கிராட்டிடியூடா இருக்காங்க மோஸ்ட்லி கடலக்கட்டை அப்படிங்கறது ஒரு ஆண்களுக்கான பயிற்சி அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பிம்பமுமே இருக்குது சோ நீங்க எப்படி இந்த ஃபீல்டுக்குள்ள வரும்போது நிறைய விமர்சனங்களுமே நீங்க கடத்து தான் வந்திருப்பீங்க சோ என்ன மாதிரியான விமர்சனங்களை கடந்து வந்தீங்க எப்படி அதை நீங்க ஃபேஸ் பண்ணீங்க ஆமா நிறைய விமர்சனங்கள் அது சொல்லலாமான்னு கூட தெரியல எனக்கு ரொம்ப பண்ணியாவும் இருக்கும் கிண்டல் கேலிகள் கிண்டல்கள் ஏனோ சோ அந்த மாதிரி நிறைய கிண்டல்களும் கேள்விகளும் இருந்தது பட் வந்து when i check the history நம்ம தமிழ்நாடு பெண்கள் வந்து அவ்வளோ ஒன்று சாதாரணமான பெண்கள் கிடையாது அவங்க வந்து அந்த காலத்திலே போர் புரிஞ்சதும் சரி போர் யுக்திகளும் சரி மேனேஜ்மெண்ட்டும் சரி அதே மாதிரி கோயில்களில் கூட ஒரு ப்ரூஃப் இருக்கு காஞ்சிபுரம் போனீங்கன்னா பெண்கள் கடலக்கட்டை வச்சுட்டு உட்காந்துட்டு இருக்க மாதிரி ஒரு ப்ரூஃப் இருக்கும் சிற்பம் இருக்கு சிற்பம் இருக்கு காஞ்சிபுரம்ல இருக்கு அதுதான் வந்து பல்லவர்கள் ஆண்ட ஏரியா சோ அந்த அந்த டெம்பிள்ல வந்து பெண்கள் அப்பவே பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடியே வந்து பெண்கள் கடலை கட்டை வச்சுட்டு இருக்காங்க சோ நான் நான் வந்து ஐ எம் ஜஸ்ட் ரெப்ரஸன்டேட்டிங் தட் ஆயிரம் வருஷத்துக்கு அப்புறம் நீங்க தமிழ் ஸ்பீக்கிங் ஃபெலோ கோச்சஸ் இருக்காங்க பட் அதர் அதர் வெளி மாநில மாநிலத்துல இருந்து வராங்க அவங்க சிங்கப்பூர் நியூசிலாண்டு எங்களோட ஆசானோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஆஸ்திரேலியா சிங்கப்பூர் நியூசிலாண்ட் நார்வே அங்கெல்லாம் கூட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவருக்கு இருக்காங்க அவங்க எல்லாம் மேக்சிமம் பாத்தீங்கன்னா ஆண்கள் தான் சோ பெண்கள் வந்து இப்போ வந்துட்டு இருக்காங்க சோ அதுக்கான அவேர்னஸ் தான் நான் கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இந்த கடலாக்கட்டையை நீங்க கத்துக்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுடைய மென்டல் ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி இருந்துச்சு இப்போ எப்படி இருக்கு நீங்க ஃபீல் பண்றீங்கன்னா நமக்குள்ளே ஒரு சேஞ்சஸ் நமக்கு தெரியும் இல்லையா சோ நீங்க அதை எப்படி ஃபீல் பண்றீங்க இது ஒரு நல்ல கொஸ்டின் ஆக்சுவலி இத பத்தி நான் நிறைய இடத்துல பேசிட்டு இருக்கேன் அதாவது ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டிக்கு முன்னாடி இருந்த சுவாத்திக்கும்
என்னோட பீரியட்ஸ் ப்ராப்ளம் இஷ்யூஸ் அஞ்சு கிலோ அரிசியை வந்து எது ஹெல்த் வாட் இஸ் ஃபிட்னஸ் அப்படின்னு கேட்டால் என்ன சொல்லுவோம் நம்ம சிக்ஸ் பேக்ஸா சிக்ஸ் பேக்ஸ் வச்சுட்டு என்னால் ஒரு கிலோ அரிசியை தூக்க முடில அப்படின்னா வீட்டில் இருக்கிற வேலைகள் செய்ய முடில அப்படின்னா அது ஃபிட்னஸ் கிடையாது ஸோ எங்கள் வீட்டில் இருக்கிற எல்லா வேலைகளும் என்னால் செய்ய முடியுது அப்புறம் வீ கடையிலேருந்து வீட்டுக்கு வாக்கிங்லேயே வந்து அஞ்சு கிலோ அரிசியை ஒரு தோல்லையும் மற்ற தோல்லையும் க்ரோசரி வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு மூணாவது மாடி ஏறி வர முடியுது ஸோ அதுவே ஒரு பெரிய ஃபிட்னஸ் தான் முன்னாடியெல்லாம் வந்து நம்ம அப்படியெல்லாம் வர முடியல இப்ப அந்த மாற்றங்கள் வந்திருக்கு இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஸ்பிரிச்சுவலா என்னோட கொஞ்சம் நான் வந்து ஸ்பிரிச்சுவலா என்னையும் நானே வந்து மேம்படுத்திட்டு இருக்கேன் ஆஹ் ஒரு இன்ட்யூஷன் டெவலப் ஆயிருக்கு இன்ட்யூஷன் வந்து நல்லா இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு இப்ப ஒரு விஷயம் நடக்க போகுது அப்படின்னா அது நமக்கு வந்து அந்த இன்ட்யூஷன் முன்னாடியே வந்துருது அது வந்து ரொம்ப நல்லா டெவலப் ஆயிருக்கு முன்னாடி இருந்ததுக்கும் பெண்களுக்கான இன்ட்யூஷன் ஆல்ரெடி இருக்கும் நீங்க கடலகட்டை ப்ராக்டிஸ் பண்ணலனாலும் இருக்கும் ஆனா அது இன்னும் ஷைனிங் ஆயிருக்கு இன்னும் என்னால நல்லா ரீட் பண்ண முடியாது நைன்டி பர்சன்ட் வந்து ஐ கேன் ரீட் மை இன்ட்யூஷன் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கு பிளஸ் வந்து பினான்சியல் இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு அதாவது கரலக்கட்டை வந்து வெறும் உடற்பயிற்சிக்காக மட்டும் இல்ல நம்மளோட ஒரு வாழ்க்கை தரம் அதாவது கோயிலே இருக்கு அப்படின்னா அது வந்து நம்மளோட ஒரு வாழ்க்கை தரம் ஸோ அந்த வாழ்க்கை தரம் மேம்பட்டு இருக்கு நான் எவ்வளவு பணம் சம்பாரிச்சாலும் அந்த பணத்துக்கான அந்த பணத்துக்கான வேல்யூ தெரியாம இருந்தது ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டிக்கு முன்னாடி பணத்துக்கு பின்னாடியே ஓடிட்டு இருந்த மாதிரி இருந்தது இப்ப நான் கம்மியா சம்பாரிச்சாலும் ஒரு மன நிறைவா இருக்கு பணத்தை தேடி நான் போறது இல்ல பணம் என்ன தேடி வருது அந்த மாதிரி ஸ்பிரிச்சுவல் மென்டல் பிசிக்கல் அண்ட் பினான்சியல் இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு நேர்கோட்ல இருக்கிறத நான் பாக்க முடியுது என்னோட ஆரம் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு மை மாம் சேங் அம்மா என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா டெல்லியில பத்து வருஷம் இருந்தேன் இன்னைக்கு நான் இவ்வளவு அழகா தமிழ் பேசுறேன் நீங்க பாக்க முடியுது இல்லையா அம்மா ஒரு தடவை என்கிட்ட சொன்னாங்க ஐயோ நீ டெல்லியிலே பத்து வருஷம் இருந்தியே அம்மாவும் இருந்தாங்க என் கூடங்க இங்க தமிழையும் மறந்துருவியோன்னு நான் நினைச்சேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதான் தம்முடைய கலையை நீங்க தான் மறக்காம கொண்டு போயிட்டு இருக்கீங்க பிளெஸ்ஸிங்ஸ் ஸோ அந்த அளவுக்கு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் மேல அவரும் எனக்கு வந்து தமிழ்நாட்டில் என்ன நடக்குன்னு கூட தெரியாம இருந்தேன் ஐ வாஸ் கம்ப்ளீட்லி இன்டெலிஜென்ட் மேக்கிங் மணி ஆனா இன்னைக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேக்கிங் மணி இஸ் பார்ட் ஆஃப் மை ப்ராசஸ் தட்ஸ் இட் பட் மை aim is to take this karlakatte to every house in india in tamil nadu especially idhan mulama da kinnas record andha mari pandra mari or plan iruka aama naanga gurukulam valiya naanga pandrom ipo december 12 2022 la vande or world record attempt panna porom so adula pathinga na 64 sutrula or sutru mattu eduthu adu or araman nerathukku nama vande andha sutra senju kaamikano அந்த அதுக்கான பயிற்சிகள் இப்ப போயிட்டு இருக்கு ஸோ அது பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் தமிழ் ஸ்பீக்கிங் கரலக்கட்டை ரெக்கார்ட் ஹோல்டர் வேர்ல்ட் சொல்லிக்கிறோம் வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் ஹோல்டர் ஆகணும் அப்படின்ற பயிற்சிகள் போயிட்டு இருக்கு ஆனா அதுக்கான ரொம்ப மன வலிமையும் உடல் வலிமையும் டிசிப்ளின் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதுதான் இப்போ அதுக்குதான் நான் பாண்டிச்சேரி போறேன் இப்போ போய் ஆசான் கிட்ட வந்து உட்காந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணி அதை மேம்படுத்திட்டு இன்னொரு ஒரு மாசம் ஒன்றரை மாசம் டைம் இருக்கு ஓகே மேம் நீங்க நீங்க நினைச்ச எல்லா விஷயங்களுமே சக்சஸ் ஆகணும் அண்ட் நம்மளுடைய தமிழ் பாரம்பரிய கலையான கரலாக்கட்டை வந்து இன்னுமே வந்து மக்களுக்கு இதுக்கு நீங்க கொண்டு சேர்க்கணும் மக்கள் இதை யாருமே மறக்க கூடாது அப்படிங்கிறதா என்னுடைய விஷயாவும் இங்க இருக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் தெளிவான விளக்கத்திற்கு நன்றி வணக்கம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே பயனுள்ளதா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நாங்க நம்புறோம் மேலும் வேறொரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் அதுவரை விடைபெறுவது பவித்ரா முருகேச